പത്താം ക്ലാസ് വരുന്നത് ജോഗ്രഫി ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പബ്ലിക് റവന്യൂ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പബ്ലിക് റവന്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ പബ്ലിക് റവന്യൂവിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടാക്സുകൾ കിട്ടുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടാക്സസ് പബ്ലിക് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാ ടാക്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സർചാർജ് ആൻഡ് സെസ് ആണ് എന്താണ് സർചാർജ് എന്താണ് സെസ് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സർചാർജ് ഈസ് എൻ അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഓർ ദ ടാക്സ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നമ്മുടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ടാക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻകം നമ്മുടെ വരുമാനം അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലേ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സും പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ടാക്സ് സിമ്മൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സ് ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സർചാർജ് വരും സർചാർജ് ഈസ് എൻ അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഓൺ ദ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോസ് ഫോർ ദ സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ യൂഷ്വലി സർചാർജ് ഈസ് ഇമ്പോസ് ആസ് എ ഗിവൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വരുമാനത്തുമ്പോൾ അല്ലേ ആ വരുമാനത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടാക്സ് കൊടുക്കണം ആ ടാക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എത്ര വന്നാൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വന്നാൽ നമ്മൾ സർചാർജ് കൊടുക്കണം നികുതിക്ക് മേൽ നികുതി ചുമത്തുന്ന ഒരു അധിക നികുതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഈ സർചാർജ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വർഷം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ ഇനി നമ്മൾ കുറേ കൊല്ലത്തേക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം അതൊരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് അവർ ചുമത്തുള്ളൂ സാധാരണ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനം അത് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം അതിനെയാണ് അവർ ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി വാട്ട് ഇസ് സെസ് അപ്പം സർചാർജ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് സെസ് സർക്കാർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സെസ് ഇസ് എൻ അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് സം സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അത് ചില അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യം അതിനെ ചുമത്തുന്ന ആ ചെലവിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന ഒരു അധിക നികുതിനെയാണ് നമ്മളെ സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി ദ സെസ് ഇസ് എൻ അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് സം സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് നമുക്ക് സെസ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി സർചാർജ് എന്ന സർചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻക ഇൻ ടാക്സ് ഇമ്മ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അത് കുറച്ച് കാലത്തേക്കൊക്കെ പറയുള്ളൂ ഇനി സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിലവ് വന്നു ഒരു അഡ് ഒരു ചിലവ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് സെസ് ഏർപ്പെടുത്തും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വരുമാനം വേണം അല്ലേ ഈ സെസ് ഇസ് വിഡ്രോൺ വൺ സഫിഷ്യൻ റവന്യൂസ് കളക്ടർ ഇനി ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര രൂപ മതി എന്ന് വിചാരിക്കും അത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർ ആ സെസ് പിൻവലിക്കും ഇതാണ് സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് കള്ളിയിലായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതുപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സർക്കാർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരും ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നിട്ടോ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് നാലെണ്ണമാണ് ഒന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പേഴ്സണൽ ടാക്സസ് ഇൻകം ടാക്സ് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി ദാറ്റ് ഇസ് സി ജി എസ് ടിയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടിയും ഐ ജി എസ് ടി അപ്പം നാലെണ്ണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പഠിച്ചില്ല എല്ലാവരും കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ലാൻഡ് ടാക്സ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാ സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ഭൂനികുതി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന ജി എസ് ടി അതാണ് എസ് ജി എസ് ടി ഇനി
ഈ അഞ്ചെണ്ണം പഠിക്കണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ നോൺ ടാക്സ് ആയിട്ട് ടാക്സി കൂടെ ഇപ്പോൾ ടാക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുമാനം കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒന്നാമത്തത് ഫീസ് ഫീസ് ഇസ് എ റിവാർഡ് കളക്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ലൈസൻസ് ഫീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് എക്സെട്ര അത് എക്സാമ്പിൾ ഏത് മുളൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ലൈസൻസ് ഫീസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിൽ ട്യൂഷൻ ഫീസിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഫീസുകളാണ് റിവാർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമായി ഈടാക്കുന്ന തുകേനെയാണ് ഫീസ് സർക്കാരിൻ്റെ സർവീസസ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഫീസ് ഇസ് ദ റിവാർഡ് കളക്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഗവൺമെൻറ് സർക്കാരിൻ്റെ സേവനം അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് ഈടാക്കുന്നതാണ് ഫീസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ലൈസൻസ് ഫീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് മുതലായവ ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ഫൈൻസ് ആൻഡ് പെനാലിറ്റി ഫൈനുകൾ അടക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലേ നമുക്ക് അതുപോലെ പെനാലിറ്റീസ് ഫൈൻ ആൻഡ് പെനാലിറ്റി അത് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ വയലേറ്റിംഗ് ദ ലോ ലോസ് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് പണിഷ്മെന്റ് അടക്കേണ്ടി വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫൈൻസ് ആൻഡ് പെനാലിറ്റി നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിന് നൽകുന്ന ശിക്ഷയെയാണ് ഫൈനുകളും പെനാലിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഗ്രാൻഡ് എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് ആർ ദ ഗ്രാൻഡ്സ് ആർ ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക സഹായം ഓർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്നിൽ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളോ ഗവൺമെൻറ് ഓർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ മീറ്റിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഗ്രാൻഡ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ടു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സർക്കാരുകൾക്ക് ഗ്രാൻഡുകൾ നൽകുന്നു ആൻഡ് എൻ്റെ ഫോർത്ത് വൺ ഈ പേജിലാണ് നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ കിട്ടുന്നു അല്ലേ സർക്കാരിന് വിവിധ സംരംഭങ്ങളിലും ഏജൻസികൾക്കും രാജ്യങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന വായ്പ വായ്പകൾക്ക് പലിശ ലഭിക്കും അതാണ് അടുത്ത വരുമാനം പലിശ അന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ഗവൺമെൻറ് റിസീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ലോൺസ് ഗിവൺ ടു വേരിയസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഗവൺമെൻറ് ഓരോ എൻ്റർപ്രൈസസിന് ഏജൻസീസിന് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രീസിന് ഗവൺമെൻറ് പലി പൈസ കൊടുക്കും കടം ആ പൈസയ്ക്ക് അവർക്ക് പലിശ കിട്ടും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്നുള്ള ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭങ്ങൾ അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറ്റ വരുമാനത്തിനെയാണ് ലാഭം സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും നടത്തുന്നുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് റിസീവ് ദ ഇൻകം വരുമാനം കിട്ടും അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എ നെറ്റ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അപ്പം നമ്മൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് ഫീസ് ഫൈൻസ് ആൻഡ് പെനാലിറ്റി ഗ്രാൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം പബ്ലിക് റവന്യൂസും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ആണ് എന്താ പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് പൊതുകടം എന്തൊക്കെയാണ് സർക്കാർ വാങ്ങുന്ന വായ്പകളെയൊക്കെ പൊതുകടം സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനത്തിന് നമ്മൾ പബ്ലിക് റവന്യൂ സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവിന് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സർക്കാരിൻ്റെ കടത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം പൊതുകടം പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് അല്ലേ എന്താണ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോൺസ് ആർ എവൈൽഡ് ഫ്രം വിത്തിൻ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ കൺട്രി സർക്കാർ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കും ലോൺസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫ്രം വിത്തിൻ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു കൺട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കിട്ടും ഔട്ട്സൈഡ് ദ കൺട്രിയിൽ നിന്നും കിട്ടും ദിസ് ആർ നോൺ ആസ് ഇൻറ്റേർണൽ ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെപ്റ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഇൻറ്റേർണൽ ഡെറ്റും പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും വായ്പകൾ
individuals in the institutions. And then what is external debts? Videsha government in the external debts in the loans evolved from the foreign government and the international institution, foreign government in the international institutions in the Paisa Kada Mangichal, other than external debts. But the other thing, Agatola, Allegal in the Paisa Kada Mangal, in our institution in the one child, internal debts. And then external no one are in the porat le international institutions in the mangcha any other external that sound in the next page. Next page is the reason for the increasing of India's personal debts. Ni personal debt number personal expenditure number India public expenditure could analog number new as well as a public debt. The reason for the increasing of public debt is that you have to do it. What is the reason for the increase of public debt? The reason for the increase of public debt is that you have to do it. The increase of defense expenditure is that we have to do it. 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 रेंडा मतलब द इंक्रीज इन पापुलेशन अदम डेट की गुड़ाने लगा आने देने आने ले वरिमानों कोड़ाने लगा नम कला सॉरी नम कुछ चैले बग गुड़ाने लगा आने पब्लिक एक्सपेंडिचर गुड़ाने नमल भरने दिनों पापुलेशन आने देने ले ये बड़ा पापुलेशन इंक्रीज इन पापुलेशन देने आने कारण म Social welfare activities ni mana dite? Samu ke shame apa perwatahan engkau kuri kuri beri madinum, payisa tak gigi ni la. Then developmental activities, bekas sena perwatahan engkau kum, beri la. Pini nama kita istimewa ni ada, ada health care facilities, ada am alinge education facilities. Ini dokter kuri dengan tu boleh public debt ni beri ani. Then ada satu topik kane public finance. In the name public finance, you know, public finance is the branch of economics that related to public income, public expenditure and public debt. Now, we are going to talk about public income, public expenditure, public debt. We are going to talk about the third thing, that is related to the branch of economics. Podu baru malam, podu cila baru, podu kadam. Ini tu mohon, nama explain jadi tuanya. Ini ni korang cuci peribadi ke na, sambatti ke, sastra, shaage ni ane podu dana kari. Ampat ini kena macam tu. Ini tu ane podu dana kari, public debt, public finance ni berna. Public finance is presented through the budget. Ini public finance tu mana? Ini ni mohon ini korang cile. Ini tu apa ni? Public income, public expenditure, public debt. Ini ni kurang je. Nampol ini, ini ni ane present deh ni. Jadi public finance is presented to the budget. Budget ni kurang ane nampol ini deh. Apa ini arta nampol pergi kita pergi entah ane budget ni. Le, public finance entah ane bantu. I public finance ini kurang ane nampol present deh ini budget ni kurang ane. Ini entah ane budget ni. Nampol budget is, ni. Nampol kata ni line. Budget is the financial statement. Budget ni mana le entah ane. Or a financial statement showing the expected income and expenditure of the government <coughs> during a financial year. Or a financial year, le, government in a ethramatram income and expenditure in the ethramatram expect in the Ayuri Varsham. Ethramatram, or a Samati Varshatil, Sarkar Ethra Pradishikin and the Varavum Chalavu. Ale Adina Vishidamakuna, or a Danagari Regani and the number budget in the Parinde. Nampre ini ialah April orang nanti muda, March tu nampat tu. Nada anak kahaya lewat. Tapi budget ini period of time tu baru ni. April first to March thirty first. That is the financial year. Ada anak nampre ini ialah budget ini. Ini budget three type. Muda terat tu budget ni. Tapi entah anak budget ni baru ni. Budget ni baru ni lain dah ni. Budget is a financial statement, le, showing the expected income and expenditure. In the budget, in the date, we will talk about April 1st to March 31st. And there are three types of budgets. This is the third budget. One is a balanced budget, a surplus budget and a deficit budget. Mundaram budget itu, sanduli da budget, miccha budget, and then kami budget. Mundaran mana? When the income and expenditure are in equal. Nampol wara wum cahaya, ini aku cakap ni le budget ni berana, apabila wara wum cahaya wum equal lah kita income and expenditure. Wari mana cahaya wum tulis mana yang berana budget ni sam duli da budget, balance ni budget. Pergi ke first one tau. What is balance ni budget? Balance ni budget ni mana wari mana wum cahaya wum income and expenditure are equal. Ini dua macam tu dah ni. Surplus budget, miccha budget ni mana? When the income is more than the expenditure, cahaya ini kal. Kurangkan, nampak wajiban mana ni? Income mana ni? Adina surplus budget. 
and then the last one deficit budget kammi budget nu parangu kenjal but the expenditure is more adiniyana nammal deficit budget nu parangu chelavu varavinekal koodalaya budget ne kammi budget nu parayum appo kittile namukku moonu tharam budgets edakkiyana onnu balanced budget income expenditure rendu balance aavunu ketto rendamathathu surplus nu parayum kenjal endu koodalanam nammal ayi surplus adhigamayittu micha mariya nu parna വരവായിരിക്കും കൂടുതൽ അല്ലേ അല്ലേ ചെലവ് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ബാക്കി മിച്ചം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരില്ലേ അതിനെയാണ് സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ് മിച്ച ബഡ്ജറ്റ് ഇനി വരവ് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെലവ് അങ്ങ് കൂടുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ലേ അതിനെയാണ് കമ്മി ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തത് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ധനനയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് പോളിസി റിഗാർഡിങ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയാണ് റിഗാർഡിങ് പബ്ലിക് റവന്യൂ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡെബ് ഇസ് കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതു വരുമാനം പൊതു ചെലവ് പൊതു കടം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഒരു പുതിയ നയം വരുത്താണ് ആ നയത്തിനെയാണ് ധനനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ദീസ് പോളിസീസ് ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ത്രൂ ദ ബഡ്ജറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലൈനാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് പോളിസി റിഗാർഡിങ് പബ്ലിക് റവന്യൂ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡെബ് അതാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഈ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയാണ് എന്ന് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരുന്നത് സം ഗോൾസ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ പോളിസി കണ്ടില്ലേ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ കേട്ടോ സം ഗോൾസ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്താണ് ധനനയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ അറ്റൈൻ ദ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത നമ്മൾ കൈവരിക്കണം എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി സാമ്പത്തികമായിട്ട് സ്ഥിരത രണ്ടാമത്തത് ക്രിയേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം മൂന്നാമത്തത് അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക നമ്മുടെ കൺട്രോളിങ് ദ അൺനെസറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പം മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് അറ്റൈനിങ് ദ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൺട്രോൾ ദ അൺനെസറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പാഠം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ത പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന പാഠം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ